后呢，要提醒一下啊，这个秋冬季节马上就要到了。那不好意思啊，我来晚了，下次别迟到了。知道了。那气候呢也变得越来越干燥了。那像我们很多有特殊材质的衣服呢，都比较容易起静电。如果客人提出这方面的顾虑的话呢，我们可以建议他们使用防静电喷雾啊、呃，像 l o u n g e s 还有 Study Guard 这两款。店长好。嗯。l o u n g e s 也出现过导致衣物洗涤褪色的情况 ，Study Guard 也没人可以保证不会损伤衣物。这样随意的推荐，一旦我们的衣服出现问题，由谁来担这个责任呢？我跟大家介绍一下，戴琴 ，Daisy， 是总部特地拨给到我们店的副店长。Daisy 呢，刚刚完成了法国的学业，并且在总部还实习了一年，而且还精通英文和法文，所以说是个十足的人才。以后大家要跟他多多学习啊。多谢店长夸奖，以后还要我们一起努力。店长，我刚刚推荐的那两款喷雾呢，主要成分是去离子水，所以绝对不会腐蚀衣物的。我们是什么样的品牌？是站在时尚界最顶端的。我每天在总部都能看到我们的设计团队是如何精心挑选材质，打磨设计。最顶尖的一群人做出来最完美的衣服，怎么能随便往上面喷些乱七八糟的东西呢？为了卖货就降低自己的 level， 我们的产品是做给真正懂得欣赏的客人，一切自然以官方说法为唯一口径。Daisy 说的没有问题，以后大家听他的就是了。对了，妮妮，之前的 VIP 客人订的秀款已经到了，你给他们送过去吧。哦，好的，我知道了。那我现在就去啊。嗯，去吧。妮妮是吧？我刚刚说的那些话也不是故意针对你。前不久在总部培训，我刚巧碰到这种客人投诉的例子，最后吃亏的还是我们销售。我只是好心提醒一下大家，没有什么针对不针对的。我陪你去吧，正好你带我了解一下店里情况。现在这样接个现成的也合适。我还想听听您的意见呢，你也觉得我应该接对吧？他们家的茶我倒是喝着不错，可是其他的我可不懂啊。太太是给你送衣服的来了，让他们进来吧。哎，好。正好，你帮我选选，看发布会穿哪件合适。好。王太太您好，王太太好，我是米歇尔新来的副店长，我们店长啊特意交代，您是我们店最尊贵的客人，所以啊我就想来亲自拜访一下您。你们好，您叫我 Daisy 就好。啊，对了，这几件衣服都是新到的秀款，比较难打理，我怕底下人啊跟您说不清楚，所以还是亲自跟您说一下比较放心。也好，正好啊，你们都帮我选选，看发布会穿哪件合适。嗯。其实这两条都挺衬您的，这件呢就比较 young c h i c 比较适合 leisure。那像这件，我觉得就更加 elegant 的一些。打住吧，说点我们都能听懂的话。王太太，我跟曼妮特别熟，曼妮品味很好的，让她帮你选选吧。好啊。王太太，我会选这条灰粉色的连衣裙。你看您皮肤这么白，会衬得您脸色特别的好。这条裙子呢，对身材的限制呢也比较小，长时间坐着并不会影响身体的舒适度。我认为服饰呢是服务于我们的，并且这条连衣裙的材质呢也不易起褶。王太太，我建议您选白色这一条。虽然这几件都是秀款。但这条裙子，全上海只有我们店里这一件，另外一件在新加坡，穿的独一无二，比穿的舒服好看更重要。您说呢？就白色的了
，以后像这样的稀有好货，你们第一时间拿给我，别让别人知道啊。没问题。你还得多向你们副店长学习啊。那什么，你叫什么来着 ？Daisy。啊，来过来，加个微信来。王太太是店长的客人，你这么做不合适吧？像刚才那种情况，你觉得我应该拒绝客人加微信的要求吗？要是拒绝了，那就是在告诉对方，咱们店长是个怕自己手下抢客户的小心眼。那你也用不着发那么长的微信吧？我知道。店里明里暗里规矩不少，但要记住，最重要一条规矩就是要首先考虑客人的感受，要时刻让他们感觉到自己备受尊重。你都是老员工了，这种事儿应该不用我来教你吧？知道他几岁吗？二十六，吓人吗？职场早就不是按年纪论资排辈了。可是之前不是已经暗示过这个位子要给你了吗？最讽刺的就是我一进到店里，就看到 Daisy 和 Nancy 站在一起，店里最小和最老的两个人，一个是副店长，一个还是主管，在各个品牌里占了生命的二十年。哎呀，下次再有辞退。肯定就是他了呀！这也太伤人了，空降也就算了，还这么年轻。哎，他有没有资质的？不敢说人家没有资质，也不敢说人家资质低。学历、文化、眼界都比你强，做事果敢，学东西比你快，体力还比你好，这才是最气人的。要提醒一下啊，这个秋冬季节马上就要到了，那不好意思啊，我来晚了，下次别迟到了。知道了。那气候呢也变得越来越干燥了，那像我们很多有特殊材质的衣服呢，都比较容易起静电。如果客人提出这方面的顾虑的话呢，我们可以建议他们使用防静电喷雾啊，像 l o u n g e s 还有 Study Guard 这两款。店长好，嗯。